，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：被王思聪骂惨，美乐蒂丹丹要求转行，就张一山替杨子背叛全世界，小姑娘凭你的长相当不了艺人，我才不是，就是个艺人，你不带自己的钱。然后磨牙真诚的尝试，并且可以像信息一样出现，所以不要成为艺人。以小明星身份亮相的杨子，与家人和年轻人一起。杨子爸爸曾在全国各地拍摄带孩子的球员后问过曲丹丹：“杨子适合演戏吗？”和的讨论是这样的：“你是个艺人，不是握着你的手，咬着你的臼齿就能做到的。”会做新闻的杨子就应该放弃做艺人，看点不一样的东西。当年杨子因皮肤发炎和发胖而步入青春期，在任何时候值得注意。杨子认为自己应该先专心，好好鼓励自己。不过，想当艺人的核心在深圳还未成熟，他不会认输，最终选择专心做电影。杨子要处置类似的东西。不仅是您不想去的乡村表演选择，而且您选择去现场是因为您不够愉快，并且没有资本工具。首席下午一十二点前差感觉如何？大约在那时，在我眼中，嗨，然后那时我去参加聚会并盯着电视看，然后敲击入口通道。如果你没有撞到任何人就进来，然后你什么都说了，现在就去。那时已是深夜一十二点，我和妈妈收拾好行装，打车出门，再叫一辆出租车回家。他很难满足一个满足期。凭据杨子打出武术第一精彩课程，但自从这份工作之后，杨子经历过无数的虐待和批评。然而，杨子并没有认输。通过这个节目，他收获颇丰。大量的流量。如果我当时以为我没有眼睛，可以想象你今天不会和我说话，因为我是遥远的记忆。随后，杨子更加努力地提升自己的演技。香气十两千零一十九，亲爱的杨子李现 CP， 激起整个组织的崇拜，直到我生命的尽头，帮助肖战。从曾经的无片可拍到现在的最高境界小花，杨志负一，抛开演技。杨子最擅长的就是张一山的胸。二零一六年的王思，杨子，杨子抹掉王思聪的屏幕，平息事态。言论没想到王思聪，张一山强势回应王思聪：“你说你是不是视障？”然而，在一次，这一次王思聪没有回答。张一山和杨子，杨子，张一山也一样，理由是家里有孩子。无论如何，走过人生的每一个阶段。家里有小孩和艺人，所以我通过了中学分班考试。我说中学优秀，有独特的能力。你知道肉搏战？快点告诉我，这就是重点。他去三年级就这样在四年级燃烧了三年。出发去上大学是非常令人震惊的。劳拉卡再次留在那个班级四。杨子生日，张一山要求全班同学整晚做你的男人。知为杨子超，不知从哪里冒出来的，一个聚会如雨后春笋般涌现。他们在一十四小时内没有卖出去。休息和在哪里？张一山录制节目中特别讲究对方长相的两个人的资本。同样是杨子看到了自己的老毛病。每次和杨子在一起，张一山都是第一个护团的机会。听说要为杨子走遍全球。就在媒体对两人关系嗤之以鼻的时候。张一山也出人意料地回答了：“你娶杨什么时候？杨子，你猜他什么时候打来的？曾经有一段时间像一家人，也许这也是亲情。很久以来最好的介绍吧，从默默无闻的准备开始，从配角到现在最高级别的热心奇葩，这也让他名声大噪。和他合作过的人中，有不少是和杨子一起长大的张一山，青春期打击。”与杨子联手的李现，在剧中共同打造了亲爱的两个人，温柔的拥抱更像是父母。首先询问您是否曾经，你现在过着表妹的生活，同时你还把杨子当公主养着呢。我需要他，他是多少？我没有问我什么，我看不到他在。上一篇国超共存二人相爱又相爱相杀。
，现在这太棒了。你强调我的生活和年龄是什么意思？杨子忠在圈内被誉为千金大小姐。我被问及我是否要求费用，第一个直截了当的想想就说杨子，这个很棒的电话在家里。张一山倒是没考虑，连杨子都忍不住戳戳自己，把他当哥哥看。毫不奇怪，我记录了如此多的恋爱兴趣，却永远处于零闲聊的状态。说起过去的男人，不得不说杨子这个人非同一般。在2017年的哈珀市场活动中，每个人都始终有空，被迫做杨子，却准备退居二线，做个尖子，把自己的处境拱手让给别人。他终于可以露出他的半张脸。微博之夜，看到刘涛的王子文，杨子就被定在了中心位置。现在交出你的位置，更何况傅家相对杨子起到了不的作用，说杨子是学业之外的女主角，杨幂普遍表达了对杨子的感激之情。我需要在戏剧表演的背面传达你的访客。许多人连连摇头，唯独杨子纯，踏上盘子站起来开始羞辱杨吉。当调整经历整个组织黑暗的时候，许多专家远离。杨子在肖战发小圈子大露面之前会支持他，大姐妈妈思纯更被发现时，杨子是每天洗吗？跟他说话拉住他，这同样可以理解为什么能够得到大家的青睐。在媒体上，除了颜值高、演技好，身材也能长很多。零二，肖战如幻如幻，命运多舛。到昆山战延期七天，肖战忍不住。近日，有博主在网上爆料，肖战的剧场版《如梦如幻》将在昆山延期七天，还直言命运多舛。然后就在那时，越来越多的新闻强调了延期，但该集团并没有正式给出指示。值得关注的是，如果披露的内容属实，我个人认为是令人满意的，但我担心西安粉可能会有些惨。同样，这不能称为灾难性的，而是一个长期的进步。据多位博主透露，肖战在昆山的剧场版《如梦如幻》估计要延期数周。解释是，本应是陈词滥调的瘟疫，却一直在影响着典型的创作和生活。无非是博主一直在用命运多多的标准。其实我觉得有些地方不对劲。从粉丝们的反应来看，现在很多粉丝已经做好了心理准备，他们直言不讳地说，不管结果如何。不管能不能按计划进行，他们都承认。综合考虑，安全和健康是主要要求。显然，每个人都相信演艺人员和观众可以安全安全的观看展览。请允许我在这里表达我的感受。瘟疫已经发生了很长一段时间，我真诚的相信，它往往会分散，每个人都可以回归正常的生活。普通大众同样需要一个典型的创作请求。说白了就是祝艺人和团队都好。如果是这样，别说肖战了，整个团队都在漫无目的的坐着。简单的了解一些东西，和艺人肖战没有任何关系，更何况肖战的团结，团队一直相信肖战。肖战的表现从一开始就没有让观众失望到可能的。相信肖战会继续真正的埋头苦干，顽强的尝试，抓住每一次出现在观众面前的机会，让自己遥遥领先。肖战的天方夜谭变了，杨华秀门票打折，后续执行时间未定。一十一月二十一日午后，杨华秀竟然发文称，杨华如梦似幻第十次纪念行行在昆山、昆明延期举行。如梦似幻十周年纪念活动，城市三大社区探访初步安排在一十二月。此前因为在城调整，曾一度将西安站换下，让无数西安球迷吐槽。从杨花秀的发文来看，选择延后剧化变种是慎重考虑的结果。对于人群来说，最关心的问题是展会延期后，未来会推迟到什么时候开始？杨华秀给出了不确定的回应，后续参展数据将自行申报。已主动购票的观众，门票费用全额优惠。尽管不知道未来肖战的《如梦似幻》的形式在三成行中何时回归，但不少人都感到有些犹豫。不过好在还没有彻底放弃，回归弥补粉丝心中的二心。据媒体报道，肖战将不会在三成行后与如幻续约，这也意味着这三站的展览将不再是可用的展览。
很可能是一种奢侈，让粉丝们以后可以看到肖战在观众面前演五号病人。粉丝们虽然是真心的，但对于杨花秀的选择没有任何意义。评论区粉丝们齐声回答：条件优越，理解尊重，祝演出顺利。肖战的变种如梦如幻，曾经是在九城社区探访期间，每一站的票都瞬间售罄。粉丝甚至开玩笑说，每次抢票都是速度和因果报应的问题。九大城市社区走访，每到一个城市，都会引起附近媒体的热烈讨论，协调员的加入更是意义非凡。那一时期，肖战的黑粉格外出名。不过，虽然肖战上了如梦似幻的阶段，但强势的职场罪犯也找不出什么不妥，暂时打住。直到在北京站的呈现，如梦似幻扩大了展览的数量。坐在人群中的媒体无疑被肖战的表现看得眼花缭乱。没想到肖战拿到了不俗的认证，算是官方正式承认了。肖战靠 IP 成名，如梦如幻，是他在演艺领域的理想尝试和磨练。对肖战来说，如梦似幻是一个全新的开始，将为他开辟一条崭新的道路，带他踏上更精彩的执行冒险。作为粉丝，你如何看待如梦如幻的延期？欢迎大家留言考察。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。